आज के नतून क्लस तुम्हारे पुनर स्वागत आशा कर प्रत्येक ही भलो आचो एवं बाड़ी आज आज के आलोच्य विषय हे भंगिल पर्वतर उत्पत्ति व्याख्या प्रसंगे पाँच समस्थान तत्व भूमिका एर आगे हमारा महिका तत्व पढ़े एवं आशा रखी तुम्हारा से तत्व संक्रांत विषय जेटा से भलोक देखे एवं बुझते पे छो देखो हमें इन्हें लिखे आलोच्य विषय भंगिल पर्वत उत्पत्ति पाँच संस्थान तत्व और महिका तत्व कोबारे जो अलरेडी आलोचना कर दिए आजकल आलोचना हे पाँच संस्थान तत्व देखो हमें एक हेडिंग कर पाँच संस्थान तत्व तुम्हारे नवम श्रेणी क्लस पाँच संस्थान तत्व प्रेक्षापटे भंगिल पर्वत उत्पत्ति आलोचनार पूर्व पाँच संक्रांत विषय अनेक कि बला आज तईज यही तत्व आलोचना के कतगुलो पार्ट बार्ट करते तर कारण जेहेतु हमें यूट्यूबर मध्यमे भिडियोर मध्यमे पढ़ाची त एक साथ समग्र तत्व आलोचना करा क्यों सम्भवपर नर आगे क्लस एटे क्योंकि पात संक्रांत बेपारे एक पाठ ग्रहण कर आशा रखी तुम्हारा से पात संक्रांत विभिन्न विषयगुल खूब भलोक उपलब्धि कर आज के मने रेखे नतून भावे नवम श्रेणी हम आटू संक्रांत विषय आलोचना करब आशा रखी तुम्हारा आो सहज भाव से जिनटा के बुझते पर चलो देखा जाक हमें देखो ये लिखे पात प्रथम लिखे तुम्हारा आगे ही जेने जे पात शब्दी प्रथम व्यवहार करें कानाडियन भूपदार्थविद उलसन उन्नीसश पी साले तर एक गवेषणा प्रबंध नेचार पत्रिकाय प्रकाश कर लिखे अलरेडी उलसन कानाडियन भूपदार्थविद ये शब्दी प्रथम व्यवहार कर गवेषणामूलक प्रबंध नेचार पत्रिकाय प्रकाश करें उलसन जस्तनोस्पियर ऊपर भाषमान भूतक कतकगुलि चलमान खंड के पद बला है अर्थात हमारे भूतक कतकगुलो चलमान खंडे समन्वय गठित और ये खंडगुलो कथाय भाजे अस्तनोस्पियर ऊपर एक एक खंड के बला है प्लेट आशा रखी हमारे शब्दगुल तुम्हारा बुझते पर तुम्हारा प्लेट संक्रांत विषय एक डेफिनेशन संज्ञामूलक धारणा तैरी करते विषय आलोचन चले आसब देख ये प्लेटर वैशिष्ट्य कि प्रथम ही भूतक बोलते देखे जे भूतक दोटो अंश नहीं गठित एक शाल एक सीमा शाल बोलते महादेश भूतक और सीमा बोलते महासागर भूतक जर उपादानगल गठनकारी उपादानगल क्योंकि आलदा आलदा छो अर्थात शियाल क्षेत्र में देखे सिलिकार अलमोनियम और सीमार क्षेत्र में देखे जो महासागर भूतक से सिलिका और मैगनेशियम तईज पाथर जेहतु भूतक छोटो छोटो खंडगुल एक एक खंड के प्लेट बल है तई पाथर क्षेत्र में दोधरण पाथ देखते पाई एक महासागर और एक महादेश दूटी भागे क्यों पात विभक्त ये पातर गभरता पातर गभरता क्यों आलदा आलदा ये दोधरण भूतक वोधरण पातर मध्य देखे नवीनकोण प्राचीन को महादेश भूतक क्यों प्राचीन और महासागर भूतक क्यों नवीन तईज देखो गभरतागत क्षेत्र में मध्य पार्थक्य पर महासागर पातर गड़ गभरता सत्तर किलोमीटर और महादेश पातर गड़ गभरता हे डेढ़श किलोमीटर और ये एक एक पात से पातगुल मूलत एके अपर थे च्युति रेखा द्वारा विच्छिन्न थे तईज छोट्ट लिखे दिए च्युति रेखा द्वारा क्यों विच्छिन्न थे एरपर जो विषय पातर वैशिष्ट्य क्षेत्र में देखो आयतन और संख्या खूब इम्पर्टेंट एक विषय पाथसुम विस्तार एक लक्ष वर्ग किमी थे एकश कोटी वर्ग किमी पर्त होते सूतरा देखो एक्सटेंशन लक्ष्य करो एक लक्ष वर्ग किमी थे एकश कोटी वर्ग किमी पर्त सूतरा ये तार विस्तार परिप्रेक्षित पातगुलो के प्रधानत तीन भागे भाग करते बृहत् पात माझारी पात एवं क्षुद्र छोट पात देखो पाते संख्यार परिप्रेक्षित क्योंकि ये लिखे दी जाते एट ए ग्लान्स तुम्हारे टोटाल विषय क्योंकि एकदम निजे आयत्तर मध्य चले आसे तेल की बल्लम ये एक्सटेंशन तर परिप्रेक्षित भाग देखते पाई बृहत्पात पृथ्वी प्रधानतः बड़पात संख्या हे सतटी माझेरिपात संख्या हे आठटी और 
ক্ষুদ্র বা ছোট পাত এরকম অসংখ্য যে পাত আছে তার মধ্যে কুড়িটি আমরা দেখি এই যে দেখো বৃহৎ পাতের যে বিস্তার সেক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এক কোটি থেকে একশো বর্গ কোটি একশো কোটি বর্গ কিমি পর্যন্ত ঠিক আছে অর্থাৎ এক কোটি থেকে একশো কোটি বর্গ কিমি পর্যন্ত যে বৃহৎ পাতগুলো আছে তার অবস্থান মাঝারি পাতের ক্ষেত্রে দশ লক্ষ থেকে দেখা যাচ্ছে এক কোটি বর্গ কিমি পর্যন্ত আর ক্ষুদ্র ছোট পাতের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এক লক্ষ থেকে দশ লক্ষ বর্গ কিমি পর্যন্ত এই যে বৃহৎ পাত আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন আমরা ধরো কয়েকটা বৃহৎ পাতের যদি নাম পড়ি ইউরেশীয় পাত এক ধরনের বৃহৎ পাত যে সাতটাই বড় পাতের কথা আমরা বলছি ইন্দো অস্ট্রেলীয় পাত ঠিক আছে তারপর আমরা যদি দেখি আফ্রিকার পাত উত্তর আমেরিকার পাত দক্ষিণ আমেরিকার পাত প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাত আন্টার্কটিকা পাত তাহলে সাতটা বড় পাতের নাম কিন্তু আমি অলরেডি বললাম এবং মাঝারি পাতগুলোর মধ্যে আমরা কি দেখতে পাই কোকো পাত নাচকা পাত ক্যারেবিয়ান পাত প্রভৃতি আমরা মাঝারি পাত দেখতে পাই এবং ক্ষুদ্র পাতের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যেমন ধরো বার্মা পাত সোমালি পাত ফিজি পাত পানামা পাত প্রভৃতি আমরা কিন্তু ক্ষুদ্র পাত দেখতে পাই এবার যে বিষয়টা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে আছে আমরা সেটা দেখতে পাব যে এই যে পাতগুলো সঞ্চালনের কারণ কি কেন পাতগুলো চলছে বা কেন পাতগুলো একে অপরের দিকে বা একে অপরের থেকে দূরে বা পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে তার কারণগুলো হিসেবে দেখো আমি কতগুলো পয়েন্ট এখানে কিন্তু করেছি এক নাম্বার লিখেছি পরিচলন শোধ দু নাম্বার লিখেছি ম্যাগমার উত্থান তিন নাম্বার লিখেছি পাতের নিমজ্জন জনিত টান ঠিক আছে পরিচালন সোত সংক্রান্ত ব্যাপারে এর আগেই আমি কিন্তু একটা কনসেপ্ট দিয়েছিলাম সেই যে বলেছিলাম আর্থার হোমস তোমরা প্রিভিয়াস যে ভিডিওগুলো আছে তো যারা পরপর ফলো করেছে তাদের ক্ষেত্রে অনেকটা সুবিধা হবে আর যারা দেখেনি তারা একটু লক্ষ্য করে নিলে পরিচালন স্রোতের কনসেপ্টটা পেয়ে যাবে অর্থাৎ পরিচালন স্রোতের প্রভাবে অর্থাৎ আমরা জানি যে পরিচালন স্রোত আর্থার হোমসের পরিচালন স্রোত তত্ত্ব অনুযায়ী একটা কনসেপ্ট দিয়েছিলেন যেখানে ভূগর্ভের উত্তপ্ত ও গলিত পদার্থ তাপ পরিবহনের মাধ্যমে এই স্রোতের সৃষ্টি হয় আর এই স্রোতের যে ফলে সৃষ্ট যে পরিচালন কক্ষের ফলে আমাদের কিন্তু পাতগুলো সঞ্চারণ দেখতে পাওয়া যায় এর আগে কিন্তু আমি এটা একটা ডিটেলসে আলোচনা করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে পরিচালন স্রোত ধারণাটি আমরা যখন পাঁচ সংস্থান করি তখন কিন্তু জনপ্রিয়ভাবে আমাদের সামনে আসে দেখো এখানে পাঁচ সঞ্চালনের কারণ হিসেবে প্রথমেই আমরা পরিচালন স্রোতের ব্যাখ্যাটা দেখতে পেয়েছি তাহলে এইভাবে পরিচালন স্রোতের যে পরিচালন কক্ষ তার মধ্যে যে সৃষ্ট দু ধরনের কক্ষ একটা ঊর্ধ্বমুখী কক্ষ যে এবং একটা নিম্নমুখী কক্ষ ঊর্ধ্বমুখী কক্ষের ক্ষেত্রে অপসারী স্রোতের জন্য পাতগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যায় আর নিম্নমুখী কক্ষের জন্য যেখানে অভিসারী স্রোতের জন্য পাতগুলো পরস্পরের কাছে চলে আসে তাহলে এই যে পরিচালন স্রোত কনসেপ্টটা এর আগেও আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম এখানেও একটু কিন্তু সংক্ষিপ্তভাবে বললাম তারপর আমরা ম্যাগমার উত্থান আমরা জানি যে বহির্গুরুমণ্ডল থেকে একটা ম্যাগমার ঊর্ধ্বমুখী প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এখানে দেখো ম্যাগমার উত্থান লিখেছে এই ঊর্ধ্বমুখী প্রভাবের নাম হচ্ছে প্লিউম তাহলে ম্যাগমার ঊর্ধ্বমুখী প্রভাবকে বলা হয় প্লিউম এখানে আমি একটা ছোট্ট ব্যাখ্যা দেখো লিখেছি কুড়ি থেকে পঁচিশটা হটস্পট হটস্পট বলতে বোঝানো হয় তপ্ত বিন্দু অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে আমাদের যে বহিগ্রুমণ্ডলের অংশে কিছু এমন স্থান আছে যার উষ্ণতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তুলনায় একটু বেশি অর্থাৎ এগুলো অতিতপ্ত স্থান যেখান থেকে ম্যাগবার ঊর্ধ্বমুখী প্রভাব পরিলক্ষিত হয় যাকে আমরা কিন্তু প্রিয়ম বলে থাকি অর্থাৎ ম্যাগমার উত্থানজনিত কারণেও কিন্তু পাতের সঞ্চালন হয়ে থাকে তারপর দেখো আমি একটা লিখেছি পাতের নিমজ্জনজনিত টান অভিসারী পাত সীমানা বরাবর আমরা পরবর্তীকালে দেখবে যে অভিসারী অপসারী নিরপেক্ষ তিন ধরনের পাত সীমানা ডেসক্রিপ্টিভ করব অর্থাৎ একটু ব্যাখ্যামূলক করব তখন আমরা দেখতে পাবো বিষয়টা সেই অভিসারী পাত সীমানা বরাবর পাতের নিমজ্জনের কারণে পাতের অপর অংশে টানজনিত বলে সৃষ্টি হয় অর্থাৎ একটা পাত আর একটা পাতের নিচে যখন প্রবেশ করছে সেখানে অত্যধিক টানের সৃষ্টি হয় যার ফলে কিন্তু পাতের সঞ্চালন পরিলক্ষিত হয়ে থাকে এছাড়াও আমরা জানি অভিকর্ষ যে টান এর ফলেও আমাদের দেখা যায় যে পাত সঞ্চালিত হতে পারে অর্থাৎ অভিকর্ষ যে টান ধরো আমি পয়েন্ট এখানে লিখিনি কিন্তু তাও একটু বলে রাখি তোমাদের সুবিধার জন্য যে যেমন আমরা পাতের নিমজ্জনজনিত টান কথাটা দেখলাম অভিসারী পাত সীমানা বরাবর তেমন অভিকর্ষ যে টান যেটা আছে সেটা আমরা প্রতিসারী পাত সীমানা বরাবর দেখতে পাই অর্থাৎ প্রতিসারী পাত সীমানা বরাবর মধ্যসাগরীয় শৈলশিরা ও অভিসারী পাত সীমানা বরাবর সৃষ্ট খাতের মধ্যে একটি ঢালু তল সৃষ্টি হয় অর্থাৎ দুটো পাত সীমানা বরাবরই দেখতে পাই এই তল বরাবর অভিকর্ষ যে টানে পাত সঞ্চালিত হয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা এরপরের 
ক্লাসটাতে যখন আমরা বিভিন্ন পাঁচ সীমানাগুলোকে ব্যাখ্যা করব অর্থাৎ অভিসারী অপসারী প্রতিসারী সেখানে এই বিষয়টাকে তোমরা আর একটু ভালো করে বুঝতে পারবে আশা রাখছি অর্থাৎ তাহলে সঞ্চালনের কারণ হিসেবে আমরা কিন্তু এই কয়েকটি বিষয়কে লক্ষ্য রাখতে পারি তারপর যে বিষয়টা আসে সঞ্চালনের হার এই যে সঞ্চালিত হচ্ছে এই সঞ্চালনের হার কীরকম হয় বিভিন্ন পাত বিভিন্ন দিকে সঞ্চালিত হয়ে থাকে এবং জিপিএস তত্ত্ব অনুযায়ী দেখো এখানে একটা ছোট্ট ইনফরমেশন আমি দিয়েছি যেটা ইনফরমেশনের জন্য লিখে রাখা জিপিএস তত্ত্ব অনুযায়ী পাতগুলি বছরে গড়ে এক থেকে বারো সেমি হারে বিভিন্ন দিকে ক্রিয়াশীল হয় অর্থাৎ আমরা জিপিএস মানে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম এটার ফুল ফর্ম আমরা জানি যে এর মাধ্যমে আধুনিক যুগে বিভিন্ন জায়গার অবস্থান এবং বিভিন্ন তথ্য আহরণ করা যায় আমাদের প্রত্যেকেরই মোবাইল ফোনে দেখবে জিপিএস সেটার আছে বিশেষ করে আমরা জানি এখন বর্তমান দিনে বা শহরাঞ্চলে যে আমরা ওলা উবের এই বিষয়গুলো যখন বুক করি তখন আমাদের দেখবে যে জিপিএস সেটিং এর মাধ্যমে লোকেশান দেখায় অর্থাৎ সেই জিপিএস তত্ত্ব অনুযায়ী পাতগুলি বছরে গড়ে এক থেকে বারো সেন্টিমিটার হারে বিভিন্ন দিকে ক্রিয়াশীল হয় এখানে আমি কয়েকটা পাতের উদাহরণ হিসেবে যেমন দেখিয়েছি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকান পাত পশ্চিমে দুই সেমি হারে দুই থেকে তিন সেমি হারে ইউরোপীয় পাতটি উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে এক থেকে পনেরো সেমি হারে কিন্তু সঞ্চালিত হয়ে থাকে অর্থাৎ এইটা এই সঞ্চালনের কারণ এবং কয়েকটা পাতের সঞ্চালনের এক্সাম্পল হিসেবে আমি কিন্তু বললাম এরপর আমরা পাত সংস্থান তত্ত্ব বিষয়টা দেখব আগে কিন্তু আমি পাত রিলেটেড প্রত্যেকটা বিষয় একটুখানি বললাম এরপর আমরা কিন্তু পাঁচ সংস্থান তত্ত্ব বিষয়টাকে নিয়ে একটুখানি দেখব পাঁচ সংস্থান তত্ত্বের ডেফিনেশন হিসেবে আমরা দেখতে পারি যে পাঁচ সংস্থান তত্ত্ব একক কোনো তত্ত্ব নয় অর্থাৎ আমরা জানি এই তত্ত্বটা আগে অনেকগুলো বিষয় বা অনেকগুলো তত্ত্ব কিন্তু এসেছিল যার সমন্বয় করি কিন্তু পাঁচ সংস্থান তত্ত্ব গঠিত হয়েছিল যেমন আমি ধরো বলতে পারি যে এর আগে এসেছিল মহিসঞ্চরণ তত্ত্ব সমস্তিতি তত্ত্ব সমুদ্রপক্ষের বিস্তৃতি তত্ত্ব তাহলে এই সমস্ত তত্ত্বগুলো এর আগে এসেছিল এবং প্রত্যেকটাই কনসেপ্টই কোন না কোনো বিষয় নিয়ে কিন্তু স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিয়েছিল সেই স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাগুলোকে একটা সূত্রে গেতে আমাদের তৈরি হয়েছিল কিন্তু পাঁচ সমস্থান তত্ত্ব তাই আমরা বলতে পারি এটা একটি সর্বাধুনিক তত্ত্ব তাই দেখো ডেফিনেশনটা আমি একটু সাজিয়েছি এবং একটু লিখে দিয়েছি যাতে তোমাদের সুবিধা হয় এই তত্ত্ব কাকে বলে সংক্রান্ত ব্যাপারে পড়ার জন্য যে সর্বাধুনিক তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে অ্যাস্তনোস্পিয়ারের ওপর ভাসমান পাতগুলি অভিসারী প্রতিসারী ও নিরপেক্ষ চলনের পরিপ্রেক্ষিতে পর্বতের উৎপত্তি ছাড়াও ভূমিকম্প অগ্নুৎপাত আগ্নেয় দ্বীপপুঞ্জের গঠন ভাঁজ চ্যুতি গঠন ও পৃথিবীর ভূতকে নানা পরিবর্তনকে সঠিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাকে আমরা পাঁচ সংস্থান তত্ত্ব বলি তাহলে কি এটা হচ্ছে একটা সর্বাধুনিক তত্ত্ব আমরা আগেই বললাম যে অনেকগুলো তত্ত্বকে এক সূত্রে গেথে এই তত্ত্বটাকে প্রকাশ করা হয়েছিল এবং এই তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি অ্যাস্তনোস্পিয়ারের ওপর অবস্থানকারী বা ভাসমান যে পাতগুলো আছে তার তিন ধরনের চলন যে চলনগুলোর কথা আমরা নেক্সট ক্লাসেই পড়ব অভিসারী প্রতিসারী ও নিরপেক্ষ চলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পর্বতের উৎপত্তি তো ব্যাখ্যা করছেই এটা ছাড়াও ভূগ্যন্তরের বিভিন্ন বিষয় যেমন অগ্নুৎপাত ভূমিকম্প আগ্নেয় দ্বীপপুঞ্জের গঠন প্রভৃতি বিষয়গুলো কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আলোচনা করে এই তত্ত্ব অর্থাৎ এই তত্ত্বের পরে আর কোনো এখনো তত্ত্ব আসেনি বলে আমরা এটাকেই এখন সর্বাধুনিক তত্ত্ব হিসেবে দেখি আশা রাখছি বুঝতে পেরেছো নেক্সট ক্লাসে একদম সঙ্গে সঙ্গে যখন এটা তোমরা দেখবে বা এটা পড়বে তার সাথে সাথে এর পরের ক্লাসটাও কিন্তু তোমরা সঙ্গে সঙ্গে দেখে নেবে কারণ এর পরের ক্লাসটা দিয়ে আমরা পাঁচ সংস্থান তত্ত্বের বিভিন্ন পাঁচ সীমানা এবং তার সঙ্গে রিলেটেড কতগুলো পরিভাষা কিন্তু আমরা পড়ব যেটা ক্লাস এইটে আমরা হয়তো পড়েছিলাম এবং সেটাকে আরও ভালোভাবে সহজভাবে বোঝার জন্য আমরা পরের ক্লাসটাতে সেটাকে নিয়ে আলোচনা করব সবাই ভালো থেকো